les saludo, buscadores de lo desconocido, y les doy la bienvenida a este, su espacio. En San José, California, se encuentra una mansión cuya intrincada construcción fue dictada por los caprichos de las almas en pena que atormentaron a la familia del creador del rifle Winchester. O al menos, eso es lo que cuentan las leyendas locales. Las cuales también aseguran que hasta el día de hoy, en esa misma mansión, se puede sentir la presencia de los vengativos espíritus de todos aquellos que murieron como consecuencia del disparo de un rifle Winchester. La misteriosa casa Winchester, como se le ha llegado a conocer, fue construida por Sarah Lockwood Winchester, una bella y bien educada dama perteneciente a la alta sociedad, que tras la muerte de su esposo, heredó una enorme fortuna, así como el 51% de la compañía de armas de repetición Winchester, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas de su época. Pero aquella fortuna habría estado manchada de la sangre de los nativos americanos que fueron diezmados por los rifles Winchester mientras trataban de proteger sus tierras. Con lo cual este rifle se ganó el sobrenombre de el arma que conquistó el oeste. Es por el rencor de todas esas almas atormentadas por la ira que algunos creen que la fortuna Winchester estaba maldita cobrándose la vida de los herederos y atormentando a la viuda Winchester hasta el último momento de su vida. Volviendo a los antecedentes de la icónica construcción, tenemos que, en 1862, Sarah se casó con William Wirt Winchester, el heredero de la compañía de armas de repetición Winchester. Cuatro años después, Sara daría a luz a una bebé que falleció con tan solo seis semanas de vida. Y tras 14 años, la tragedia volvió a la vida de Sara, cuando su suegro falleció. Y fue tan solo un año después que su esposo también murió debido a la tuberculosis. Hay quienes creen que esto despertó en Sara el temor de que su familia estuviera bajo la influencia de una maldición razón por la cual buscó la ayuda de una medium, quien confirmó sus temores, al decirle que la familia Winchester había esparcido la maldad y la violencia con sus armas, y habían sido las almas de las víctimas de los rifles Winchester quienes le habían arrebatado la vida a su familia, y esas almas en pena aún seguían buscando venganza. El consejo que Sara recibió de la Medium fue que debía mudarse al oeste y construir una casa en la que haría remodelaciones constantes con el único objetivo de que las vengativas almas en pena no pudieran encontrarla. Pues, si en algún momento la construcción se llegaba a detener, los iracundos espíritus por fin podrían cobrar venganza. Motivo por el cual ella realizaba sesiones de espiritismo durante las noches y así poder planear las próximas remodelaciones de la mansión en base a las instrucciones de los espíritus. Según las leyendas, en la mansión ocurrían sucesos tan extraños que provocaban que los sirvientes abandonaran el lugar. Asimismo, se cuenta que los familiares de Sara que tuvieron el valor de visitar la mansión nunca volvieron a ser vistos. Fue así que, derivado de toda esta fenomenología y extrañas ideas, se puso en duda la salud mental de Sarah Winchester. Pero algunos creen que los misteriosos sucesos fueron provocados por la medium, los sirvientes y los vecinos, para poder engañarla y robarle su fortuna. Sea como fuere, se dice que la supuesta maldición hizo que esta laberíntica construcción estuviera bajo una remodelación constante durante 38 años, hasta que Sarah Winchester falleció. 
y el inmueble cuenta con 161 habitaciones. Escaleras que llevan a la nada, puertas bloqueadas por paredes, o tan pequeñas que parecerían haber sido hechas para niños. Ventanas que miran hacia adentro de la casa, un vitral con forma de telaraña. El uso reiterado de los números 7, 11 y 13 en escalones, candelabros o ventanas. Extraños símbolos y misteriosas encriptaciones, entre otros elementos, se cree que fueron los que le dieron a la propiedad su fama de maldita, provocando que los vecinos esparcieran rumores dado lo poco sociable que fue la viuda Winchester. Con el paso del tiempo, los incontables rumores que circulaban de boca en boca en la comunidad terminaron por convertirse en la leyenda urbana que conocemos hoy en día. Tras la muerte de Sarah Winchester, todas sus posesiones fueron heredadas a su sobrina, con excepción de la casa, que fue subastada. El comprador, posteriormente, se la rentó a John y Maine Brown, quienes la abrieron al público cinco meses después de la muerte de Sarah Winchester. Durante el tiempo que la misteriosa casa Winchester ha permanecido abierta como una atracción turística, ha habido múltiples testimonios de empleados y visitantes que aseguran haber presenciado algún tipo de fenómeno paranormal. Pues, según la leyenda, aquellas almas en pena aún recorren los pasillos de esta enigmática construcción. Visitantes y empleados por igual dicen sentirse observados mientras recorren la mansión. Escuchan pasos y puertas que se cierran de golpe. Hay quien llega a sentir inexplicables corrientes de aire frío. Sienten que alguien les jala de la ropa. E incluso hay testimonios que describen sombras recorriendo los pasillos de la casa o asomándose por las ventanas. Un empleado cuenta que, en una ocasión, pudo sentir que alguien le había tocado el hombro, pero al girarse vio que se encontraba solo. Entre los extraños incidentes ocurridos en la mansión, cabe destacar los reportes de personas que han desaparecido tras separarse del grupo durante los recorridos, pues es imposible escapar de aquel laberinto sin la ayuda de un guía. Aunado a esto, se cuenta que dentro de la mansión hay zonas clausuradas, prohibidas incluso para los empleados, por lo que se cree que actualmente aún hay partes de la mansión que permanecen ocultas. Y como si estas leyendas no fueran suficiente para justificar la fama de embrujada de la mansión Winchester, hay personas que aseguran haber captado algún tipo de manifestación sobrenatural. Como podría ser el caso de Casper Bryant, que compartió una fotografía donde una extraña figura parece asomarse por una ventana. También hay un video de seguridad publicado en el perfil de la mansión, donde se puede ver algo que se desplaza por uno de los oscuros balcones. Aunque esto bien podría ser una campaña publicitaria para Halloween. Al final, parecería que nunca sabremos en qué pensaba Sarah Winchester mientras construía su icónica mansión. O por lo menos eso es lo que dicen los guías durante el recorrido. La maldición de la mansión Winchester es un caso que ha llegado hasta nuestros días como un misterio inexplicable protagonizado por una anciana excéntrica que perdió la razón, 
y se encuentra recluida en una enorme casa plagada de espíritus malvados y otros fenómenos paranormales. Pero esta podría ser solo una versión tesgiversada de los eventos que llevaron a la construcción de la mansión Winchester. Por un lado, tenemos que hay visitantes y trabajadores de la mansión que aseguran haber visto, sentido u oído cosas extrañas e inexplicables. Pero no cuentan con evidencias debido a que está prohibido grabar durante el recorrido dentro de la misteriosa mansión Winchester, marca registrada, por motivos de derechos de autor. Y son particularmente notables los testimonios de los empleados, pues son ellos quienes permanecen en esa construcción incluso durante la noche. Como fue el caso de Debbie y Ernie, una pareja que, hace alrededor de 40 años, se encargaba de vigilar la propiedad durante las noches. Su deber era revisar el lugar cada que sonaba la alarma. Y por algún motivo, durante la primera semana que pasaron ahí, la alarma se activaba cada dos noches. Por lo que Ernie recorría los oscuros pasillos en busca de lo que sea que hubiese activado la alarma. Pero nunca logró encontrar al responsable. Debbie. Por su parte, dice haber sentido en una ocasión como una mano le acarició el cabello, dejándola con la duda de si eso en verdad había ocurrido o solo fue obra de su imaginación. Ernie añade que, durante las rondas que hacía a altas horas de la noche, de reojo podía llegar a ver como si algo se moviera, y siempre era una estatua que, a pesar de estar inmóvil, le hacía sentir que lo observaba. Como puedes notar, las extrañas experiencias vividas por la pareja y por una buena parte de los empleados y visitantes se pueden considerar subjetivas, y al basarse en el punto de vista del testigo, podrían explicarse por el miedo que provoca un lugar con fama de embrujado, especialmente durante la noche. Algo curioso es que, en la mansión, sí se permiten las investigaciones paranormales pero solo de los equipos que respeten la memoria de Sarah Winchester y de su misterioso hogar. Lo cual de inicio ya levanta sospechas. Además de que en internet se pueden encontrar pocas o ninguna evidencia creíble de actividad paranormal. Además de que la propia página de la mansión no afirma ni niega que dentro de los confines de la misteriosa propiedad se manifieste cualquier tipo de fenómeno sobrenatural pero sí invitan al lector a visitar la mansión para comprobarlo. Pero, por supuesto, lo primero y más importante es pagar la entrada. Algo importante a destacar es que Sarah Winchester fue una bien educada dama de la alta sociedad, que creció en un ambiente lleno de la filosofía francmasónica y Rosa Cruz, además de ser una apasionada de las obras de Shakespeare y una incondicional seguidora de la teoría baconiana. Y es debido a esa educación que no pocos cuestionan si en verdad ella creía haber estado maldita. Pues... En lugar de deshacerse de esa herencia manchada de sangre, Sarah Winchester adquirió mil acciones más, convirtiéndose en la accionista mayoritaria de la compañía de armas de repetición Winchester, lucrándose aún más de las muertes causadas por los rifles creados por su familia. Aunado a esto, varias fuentes señalan que no existe evidencia alguna de que la señora Winchester haya visitado a cualquier tipo de medium. Y algo que respalda esta versión es el testimonio de Henrietta Severs, acompañante y enfermera de la señora Winchester, quien asegura que Sarah vivía aislada del mundo, 
así que lo que se cuenta sobre sus creencias en fantasmas y mediums fueron solo especulaciones. Asimismo, Henrietta Severs negó que la señora Winchester tuviera interés en el espiritismo, y también es falso que realizara sesiones espiritistas. Con respecto a lo cual, un historiador sugiere que, de haber realizado sesiones espiritistas, tendría que haber algún testigo, pues en aquellos tiempos, las sesiones espiritistas eran un evento social, por lo que sería poco probable que se aislara para hablar con los mismos espíritus vengativos que supuestamente trataba de alejar. Por otro lado, no existen menciones de un cuarto de espiritismo en artículos previos a la muerte de la viuda Winchester, por lo que se cree que este podría ser un rumor creado por los nuevos dueños con el objetivo de atraer visitantes. De modo similar, algunos trabajadores han comentado que las referencias al número 13 fueron agregadas después de la muerte de Sarah Winchester. Con respecto a las constantes remodelaciones por las que pasó la mansión, una posible explicación sería que la viuda Winchester se mudó a California para escapar de la depresión e inició la construcción de su mansión como una especie de pasatiempo. Y según sugiere Johan Bohem, un historiador que trabajó por 40 años en la mansión, Sara trataba de revivir la experiencia que vivió con su esposo mientras restauraban su casa en Connecticut. Asimismo, Sara estaba suscrita a revistas de arquitectura, una afición que heredó de su padre, que fue carpintero. Así que la mansión fue una especie de taller en el que puso en práctica sus ideas. Sabiendo esto, podemos dejar de lado el mito de que fueron los espíritus quienes le daban las instrucciones. Durante el gran terremoto de San Francisco, colapsaron los tres pisos superiores de la mansión, y hay quien sugiere que las escaleras y puertas que dan a ningún lugar originalmente tenían un propósito, pero después del terremoto, la propiedad quedó tan dañada que se decidió sellarlas para evitar reparaciones innecesarias. Al menos eso es lo que una versión sugiere, pues existe un artículo que propone que la mansión Winchester fue construida de tal modo que representara un enorme rompecabezas, que solo podría ser resuelto por aquellos dispuestos a recorrer el camino de la autoiniciación. Una de las características que dieron paso a la creencia de que la casa estaba maldita, son los elementos supuestamente esotéricos que abundan en la mansión. Cosas como el repetido uso del número 13, entre otros elementos difíciles de explicar. Pero todo esto podría haber sido incluido a modo de referencia a su educación, pues es necesario recordar, una vez más, que ella creció en un ambiente lleno de filosofía masónica y rosa cruz. Ejemplo de ello sería el cuarto donde supuestamente realizaba las sesiones espiritistas, que en realidad era un lugar de la casa donde ella habría meditado y estudiado. La forma del laberinto de la mansión hace referencia a cómo los iniciados en las logias masónicas y rosacruces tienen que pasar por una serie de pruebas. Y una antigua prueba era un laberinto donde el iniciado debía encontrar su camino en la oscuridad. Otro ejemplo son las puertas de hierro de la mansión, donde se puede ver un sol que representa al diácono mayor de una logia masónica por lo que simboliza el camino que guía a la autoiniciación. Y continúa hasta un par de pilares que representan a Boaz y Jaquín, las dos columnas en el Templo de Salomón. Así el camino sigue hasta unas escaleras que se doblan de modo similar a las escaleras de Jacob, representando la bifurcación en el camino masónico. Debido a la influencia de la obra de Francis Bacon, 
fue que Sara usó técnicas criptográficas para hacer referencia a su familia en los elementos que componen la mansión. Es así que, usando la tabla pitagórica, le asigna un valor a cada letra que compone el nombre para después sumarlo. Por ejemplo, tenemos que el nombre de soltera de la señora Winchester es Sara Pardí, cuyo valor es 51. También tenemos que el valor del apellido de su difunto esposo tiene un valor de 52. Y al sumar ambos números, tenemos 103. Pero dado que el 0 no tiene valor, lo que nos queda es el número 13. Por otro lado, si se suman los dos números que representan el apellido Winchester, tenemos el número 7. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la señora Winchester habría aplicado la metodología de Bacon en los números que más se repiten dentro de la mansión con el objetivo de hacer referencia a su familia. Con respecto a lo extraño que resulta la distribución y funcionalidad de algunos de los elementos de la mansión, una posible explicación sería que fue diseñada tomando en parte la influencia de artistas, cuyas obras plasmaban un mundo en cuatro dimensiones. Como es el caso de la litografía Relatividad, del artista holandés Escher. Pues ambos parecen desafiar la lógica convencional de las tres dimensiones, con escaleras aparentemente imposibles entre otros elementos que también resultan difíciles de entender. Al final, tenemos que tras la muerte de Sarah Winchester, la casa fue subastada y posteriormente fue rentada por la familia Brown, quienes, tras haber trabajado en un carnaval durante años, vieron en la propiedad una oportunidad de negocio, e iniciaron con los tours aprovechando las leyendas locales de espíritus que habitan la mansión añadiendo elementos a la narración y vendiendo una historia de fantasmas que ha fascinado a millones alrededor del mundo. Y como sabemos, un lugar embrujado puede llegar a ser una llamativa atracción turística, además de lucrativa. Pero esa es solo mi opinión. ¿Tú qué piensas? <risa>